Sedulur, kena dampak pandemi virus COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah Kota Semarang nyalur no bantuan sembako karo warga dan pelaku usaha. Pembatasan kegiatan masyarakat darurat sing dilaku no pemerintah Kota Semarang mekso pelaku usaha dan masyarakat sing kena dampak soko aturan iku. Sekliannya mekso warga ora aktivitas, pelaku usaha uga kena dampak penutupan sawetoro nganti batas waktu sing durung ditentuk no. Kanggung ngurangi beban warga sing kena dampak, pemerintah ngwene bantuan sembako lan bahan pangan karo pelaku usaha sing kena dampak. Wali kota Semarang ngaku untuk bantuan sembako soko pemerintah pusat kanggo warga sing kena dampak pandemi. Nangi ngenai onone perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat level papat, Wali kota Semarang iseng ngenteni instruksi soko pemerintah pusat ngenai kebijakan sing bakal ditentukno soko PPKM level papat. Ada bantuan dari Kemensos lewat uh, bulog 1.400 ton untuk warga Semarang, yang ini ekuivalen sekitar 140.000 kk. Ya, jadi kami atas nama masyarakat Semarang dan juga atas nama pemerintah kota Semarang mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat dari Pak Presiden Pak Jokowi dan ini pasti sangat membantu di saat kondisi yang sulit. Di saat pandemi ini, kemudian warga kita dapat bantuan seperti ini melengkapi BST, PKH, ditambah beberapa supporting untuk vaksinasi. Jadi insya Allah situasi yang sulit ini selalu ada hal-hal uh, yang membahagiakan kita, terutama masyarakat kota, untuk kemudian berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID. Kelanjutannya ya nunggu besok, kan, kan hari ini terakhir nih, PPKM level 4-nya, 26 Agustus sampai 2, eh, 26 Juli sampai 2 Agustus. Siang ini kita menunggu hasil daripada keputusan Pak Presiden tentang PPKM berikutnya, apakah sudah boleh dibuka dengan kelonggaran atau masih tetap PPKM level 4, kita tunggu sampai malam. Begitu ada informasi secepatnya saya akan umumkan ke masyarakat lewat bantuan teman-teman media. Pak, evaluasi sendiri Pak selama PPKM level 4 ini begitu? Kalau dilihat dari statistiknya sangat positif gitu ya. Bornya semakin turun. Pak Akam kemarin sore, Pak Kadinkes kemarin sore memberikan informasi pada saya, bor itu sudah tinggal akumulatifnya tinggal 32 persen, semakin menurun. Yang pasti ditutup seperti di UIN hari ini tutup. Kemudian di Islamic Center pasti ini tutup terus. Oh ya, di Unimus Wonolopo pasti tutup. Masih sisa kan? Ada sisa sekitar 600. Sebenarnya bisa ditutup. Tapi ada pemikiran bagaimana kalau yang di rumah-rumah itu yang sekitar teruk 300 orang kita angkut ini. Kita paksa mereka ke isoter supaya kemudian penanganannya jauh lebih mudah. Kasih obatnya, kontrolnya uh, pas, kemudian mereka terkarantina nggak nularin yang lain. Uh, tutup sampai dengan sekarang. Jadi kami membawakan bahan makanan paling enggak sama mengasih memberi semangat sama wajib pajak pengusaha ini ada di samping ada Pak Krisna namanya jadi sekaligus mengingatkan ya Pak Krisna nanti yeah. kalau sudah sudah selesai PKM ataupun pandemi nanti yeah. tetap kewajibannya tetap oh yeah. baik. semakin baik selalu Pak ya. kami taat Pak jadi ini kan kami gantian kami ngasih support lah ya yeah. paling nggak bisa memberikan sedikit apa motivasi ya yeah. mengenai kegiatan pembatasan masyarakat wali kota ngaku ono penurunan ongko kasus positif covid-19 ning kota Semarang Kanggo iku pihak e bakal nglakokno penutupan telu panggon isolasi ning Uin Wali Songo, Islamic Center, lan panggon isolasi ning Wonolopo Mijen. Saliyane iku kanggo maksimalno marine pasien Covid sing nglakokno isolasi mandiri ning omah, pemerintah bakal ngajak kabe pasien isolasi sing ning omah kanggo ono ning panggon isolasi terpusat ning omah Dinas Wali Kota Semarang. Heri Riana Simpang 5 TV.